դերեք պրինսի ծարայությունը ներկայացնում է։ Խոնարեցրեք եկեղեցին և աշխարը կխոնարվի։ Մաս առաջին։ Եկեղեցին հաշիվ է տալու աստում։ Ես իսկապես գնահատում եմ իմ այստեղ լինելը։ Այն առանց նահատու կարտոնություն և հուզմունք է ինձ համար։ Ես երբեք իսկապես չեի սպասում, որ այն տեղիկ ունենար։ Ես որոշ նկատարումներ ունեմ նշելու ձեր կազմակերպության 25 ամյակի կապակցությամբ, սակայն ես դականեմ վաղնարավոտյան, երբ ավելի շատ ժամանակ ունենամ խոսելու։ Իմ աչ կողմում գտնվող այս տիկինը ինչպես Ես միայն մի բան ունեմ ասելու, մենք այսօր հերախոսով մի փոքր ավելի վաղ զրուցում էինք երուսաղեմում ապրող էլիահու բեն հայիմի հետ, ով իսրայելի բարեխոսները կազմակերպության առաջնորդն է, որը կույր կազմակերպություն � Ես այլ բաներ էլ ունեմ պոխանցելու ձեզ հոբելյանի արդիվ, սակայն դրանք կպահեմ բաղվա համար։ Բայց այն ինչ ես և ռութը մի շտանում ենք նախկան ուսուցանելը աստու խոսքի ծրճակում անելն է։ Ձեզանից շատերը հավանաբար լսել են, որ ասում եմ թե սա աստու զորություն նարցակելու ամենա արդյունավետ միջոցներից է, ծանկացած իրավիճակի մեջ, և դա աստու խոսքը հրճակելն է։ Իրականում ես բազմիցս ասել եմ, թե կասկացում եմ, ո Ես չեմ մերնի, կապրեմ և տիրոչ պարկը կպատմեմ։ Բայց մեկը, որը մենք պատրաստվում ենք ասել այս երեկո վերցված է սաղմոս հարյուրի հինգերորդ խոսքից և ես կարծում եմ, որ սա շատ տեղին է այս արիթի համար։ Բարի է տերը և սերնդից մինչև սերունդ։ Այսպիսով որշնություն կլինի ձեզ համար, եթե դուք դա ասեք մեզանից հետո, արտահայտություն ար արտահայտություն։ Բարի է տերը և հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Եվ նրա չշմարտ բարի է տերը և հավիտյան է նրավողորմությունը և նրա ճշմարտությունը սերնդից մինչև սերունդ։ Ամեն։ Այժմ, ես ծանկանում եմ այս երեկո ձեզ հայտարարել այն թեման, որ նանձամբ հավատում եմ տերը տվել է ինձ, որ պոխանց եմ այս ժողովների ինթացքում։ Ես դա անում եմ մասամբ ձեզ ոգնելու և մասամբ ինձ ոգնելու համար, կանի որ երբ հայտարարում ազգում, որտեղ եկեղեցին է հաստատված աստված եկեղեցուն պատասխանատվությանը ենթարկում այդ ազգի վիճակի համար։ Սա շատ հերուն գնացող միտք է և ես ձեզ ընթացքում կպոխանց եմ աստվածաշնչյան մի քանի համարներ այդ թեմայով։ Բայց սա շատ կարևոր է մեր հանդիպման համար, կանի որ այն ինչ մենք ուզում ենք անել, ամերիկային հասնելն է ավետարանով։ Եվ եթե ես տիպված լինեի այս գիշեր ուղակի որեն ավետարանով հասնել ամերիկային, սա սխալ տեղ կլիներ ինձ համար։ Որովհետև գրեթե բոլորը տկամ գուծ է բոլորը տհավատարիմ հավատացյալներ եք։ 
մի մեծ արտնություն եղավ։ Ես մի փոքր հոգնել եմ արտնություն բարից։ Ես չեմ կարող ասել ձեր մասին, բայց ես դա հաճախ եմ լսում եւ հաճախ սխալ կիրառությամբ, բայց 1904 թվականին բրիտանական կղզիների Ուելս երկրում իսկական արտնություն սկսվեց։ Եվ դա ցնցեց ողջ ազգին։ Դա ազդեց բոլորի վրա ամենուր։ Ուելս ածխահանքերի երկիրը եւ հանքափորերը շատ չար պիղծ մարտիկ էին։ Բայց երբ արտնությունը հասավ ածխահանքերին, դա խառնաշփոթություն առաջացրեց աշխատանքի մեջ, քանի որ նրանք օգտագործում էին ձիերին ածուխը այս ու այն կողմ տանելու համար, իսկ բեռնակիր ձիերը սովոր էին շարժվել միայն այն ժամանակ, երբ նրանց հայհոյում էին։ Եվ երբ հանքափորները դադարեցին հայոյել, Բերնակիր ձերն այլևս տեղիս չեն շարժվում։ Դա ձեզ ընդամենը մի փոքր պատկերացում է տալիս այն ազդեցության մասին, որը կարող է ունենալ արտնությունը, իսկական արտնությունը։ Այսպիսով ես հավատում եմ, որ դա այն է ինչ մեզ պետք է։ Կարծում եմ, այլ ընտրանք չկա, մենք այլ հույս չունենք, բացի այն, որ աստված կշարժվի այնպես, որ ինքն իշխանորեն կդիպչի միլիոնավոր մարդկանց։ 1948 թվականին Շոտլանդիայի հյուսիսում գտնվող հեբրիդներ կոչվող փոքրի կղզում արտնություն էր։ Եվ ես ավելի ուշ հանդիպեցի այն մարդուն ու միջոցով գործել էր աստված։ Այն մի պարզ եւ գեղչկական բնակչություն ունեցող փոքր քաղաք էր։ Բայց այն գտնվում էր ծովային ճանապարհի մոտ, որտեղից անցնում էին արևտրական նավերը։ Այն ժամանակ, երբ արտնությունն իր վերելքի վրա էր, երբ արևտրական նավերն անցնում էին քաղաքի մոտով, Աստծու զորությունը իջնում էր նավարկողների վրա եւ նրանք ցնկի էին գալիս եւ Աստծուց ողորմություն էին խնդրում։ Կրկին ավելի վաղ, երբ Չարլս Ֆինին այս երկրի որոշ քաղաքներում արտնության ժողովներ անցկացրեց, Աստծու զորությունն այնքան զորեղ էր, որ մարդիկ մուտք գործելով քաղաք չիմանալով թե ինչ սпасել ցնկի էին իջնում մայթին եւ սկսում աղաղակել առաստված ողորմության համար։ Ահա սա է արտնությունը։ Դա պարզապես մի քանի մարդկանց բրկությունը չէ, եւ ինչպես Ֆինին ինքն է նշել արտնություն բարը նշանակում է մարդկանց վերադարձնել դեպի կյանքը։ Ավետարանչություն արտնություն չէ շնորհակալ եմ աստուն ավետարանիչների համար իմ ողջ սիրտը դրա մեջ է բայց եկեղեցու կարիքը ավետարանչությունը չէ արտնությունն է որովհետև եկեղեցին մեռած է եղել եւ պետք է վերականգնվի եւ ամեն բան սկսվում է եկեղեցուց այսպիսով ես իմ ուղերցում որքան որ հնարավոր է կխոսեմ եկեղեցու պատասխանատվության մասին կխոսենք այն բաների մասին, որ աստված պետք է անի եկեղեցում, փոփոխություններ, որոնք պետք է տեղի ունենան եկեղեցում։ Եթե մենք իսկապես ուզում ենք իրական արտնություն տեսնել։ Կան որոշակի սկզբունքներ, որոնք կապված են դրան։ Եվ ես ուզում եմ դիտարկել մեկ կամ երկու հատված եփեսացիներին առաջին գլխի 22-ից 23 խոսքերից։ Խոսելով Տեր Հիսուսի մասին ասվում է Եվ ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրեց։ Նրան եկեղեցու գլուխ դրեց, ամեն ինչից վեր, որ է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչում։ Այսպիսով երկու հասկացություն կա, որ նկարագրում են աստու ժողովրդին այս երկու համարներում, եկեղեցին եւ Քրիստոսի մարմինը։ Իրականում սա գովազդ չէ, բայց ես ունեմ ձայներիզների մի շարք աստու ժողովրդի 7 խորհրդապատկերները վերնագրով, որը կապ ունի այս ուղերցում ներկայացված աստու ժողովրդի 7 խորհրդապատկերներին։ Ահա դրանք առաջին եկեղեցի, երկու մարմին, երեք ստեղծագործություն կամ աստու ստեղծագործական գլուխ գործոց, 4 տաճար, 5 ընտանիկ, 6 հարսնացու, իսկ 7-ը բանակը։ Եվ դա կարծում եմ ձեզ հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել թե որքան բազմակողմանի է եկեղեցին։ Բայց ես ուզում եմ խոսել երկու հետևյալ հասկացությունների մասին, մարմին եւ եկեղեցի։ Եկեղեցին, եւ ես մի պահ կբացատրեմ այդ բառը, Քրիստոսի մարմինն է։ 
Քրիստոսը գլուխն է, եկեղեցին մարմինը, այր ժմակնհայտ փաստ է, եվ մեր փորձից բոլորի սամար պարզ է, որ իմ գլուխը չի կարող որև է բան անել առանց մարմնի սպատրաստակամ համագործակցության։ Եթե ես ուզում եմ դուրս գալ այդ դրնով, իմ գլուխը կարող է որոշում կայացնել, բայց իմ ոտքերը պետք է ինձ դուրս տանեն դրնով։ Եթե ես ուզում եմ վերցնել իմ աստվածաշունչը, իմ գլուխը որոշում է կայացնում, բայց իմ ձեռքերը պետք է բարձրացնեն աստվածաշունչը։ Եվ այդպես է Քրիստոսը որպես եկեղեցու գլուխ, նա ծրագիր ունի, ցանկություններ ունի, բայց չի կարող դրանք իրականացնել, եթե մարմինը չհամագործակցի։ Այժմ դուք կարող եք ասել, դե թողնամիկով մդնի մարմինը և պարզապես առաջ գնա եվ անի դա, նա դա չի անի։ Ես տարիների ընթացքում իմ փորձարությամբ սովորել եմ, որ երբ աստված մեզ ասում է ինչ-որ բան անել, նա երբեք դա չի անի մեր փոխարեն։ Դուք կարող եք ասել, դե ի վերջո Հիսուսն ասաց մեզ գնալ ամբողջ աշխար և աշակերտներ պատրաստել բոլոր ազգերից ավելի քան 19-ը դար առաջ և կան շատ ու շատ ազգային խմբեր, որոնց ավետարանը դեռ երբեք չի հասել։ Այսպիսով տերը կարող էր ասել, դե ես հոգնել եմ այս մարդկանց սпасելուց, ես կիչնեմ եւ ինքս գործը կանեմ։ Նա երբեք դա չի անի, գործը չի արվի, քանի դեռ եկեղեցին չի արել այն։ Այսպիսով դա դրույթներից մեկն է։ Մյուսը մի քիչ ավելի բարդ է։ Դա եկեղեցի բարն է, որը շատ ցավալի բար է։ Ցավալի է, բայց այս բարը միշտ չէ, որ ճիշտ է գործածվել։ Պատմականորեն անգլերեն եկեղեցի չերջ բարը սկիզբ է առնում հունարեն կուրիակոն բարից, որը նշանակում է տիրոջ սեփականություն։ Կյուրիոս բարը նշանակում է տեր, այսպիսով եկեղեցին տիրոչինն է, և դա տարադարձվում է անգլերենի և կ-ի փոխարեն գրվել է չ, որի արդյունքում ստացել ենք չերջ բարը, բայց այն նշանակում է տիրոջ սեփականություն։ Եվ դա ճիշտ է, բայց այն ամբողջովին մտագնում է հունարեն բարի իրական իմաստը, որը էկլեսիան է։ Այժմ էկլեսիան հատուկ նշանակություն ուներ այդ ժամանակվա հունարեն լեզվի համար։ Դա հունական քաղաք պետության ղեկավար մարմնի բարն էր։ Հիմնականում Հունաստանը սովորաբար կազմված էր 4 քաղաք պետություններից, ինչպիսիք են Աթենքը կամ Կորինթոսը կամ մեկ այլ բնակավայր։ Յուրաքանչյուր քաղաք պետությունում շատ տարբերություններ կային, բայց նրանք ունեին ղեկավար մարմին, որը կոչվում էր էկլեսիա։ Այժմ, էկլեսիա բարը գալիս է հունարեն բայից, որը նշանակում է կանչել։ Այսպիսով եկեղեցին աշխարից կանչված մարդկանց մարմին է։ Աթենք քաղաքի էկլեսիան կարող է ակնառու օրինակ ծառայել մեզ։ Էկլեսիան Աթենք քաղաքի ղեկավար մարմինն էր։ Մենք շատ ենք խոսում հունական ժողովրդավարության մասին, բայց դա այսօր ամենաքիչը դուր կգար ֆեմինիստներին, քանի որ Էկլեսիան կազմված էր Աթենքի արական սերի քաղաքացիներից։ Դրանում ներգրավաց չեին կանայք, ստրուկները եւ օտարականները։ Դա եղել է Էկլեսիայի սահմանադրությունը բոլոր հունական քաղաք պետություններում, որքանով ես գիտեմ։ Այսպիսով եկեղեցին Էկլեսիան մարդկանց մարմին է, որը կանչված է աշխարից կառավարելու համար։ Եվ խնդիրն այն է, որ եկեղեցի բարը ոչ մի ցուցում չի տալիս այն փաստի մասին, որ մենք աստծո ղեկավար մարմինն ենք երկրի վրա։ Անգլերեն լավագույն բարը, որը ես կարող եմ գտնել ժողովն է, բայց այն իրականում չի արտահայտում ողջ իմաստը։ Մի անգամ մի քանի ժամ ծախսեցի փորձելով ուսումնասիրել ամերիկյան պատմությունը, եւ ես այդքան էլ չհաջողվեցի, բայց ես հավատում եմ, որ մի կարևոր բան բացահայտեցի եւ ձեզանից ոմանք ինձնից լավ գիտեն, որ մի ժամանակ Վիրջինիա նահանգը ղեկավարվել է բուրգեսների ժողովի կողմից, դա ճիշտ է։ Դե դա նշանակում է, որ ժողովը ղեկավար մարմին է։ Ուրեմն ինչ է եկեղեցին էկլեսիան Դա Քրիստոսի կառավարող մարմինն է երկրի վրա։ Մենք պատասխանատու ենք սпасարկելու նրա կառավարությունը։ Դա բոլորովին տարօրինակ հասկացություն է եկեղեցի այցելողների մեծամասնության համար։ Եվ հետևաբար նա մեզ հաշվետու է համարում թե ինչպես ենք դա անում։ Եվ երբ մենք նայում ենք աշխարին, ասենք ժամանակակից Ամերիկային, մենք ասում ենք խառնաշփոտը։ 
Այս մարդիկ սարսապելի են, Հիսուսը նայում է եկեղեցուն եվ ասում, իսկ դու ինչ ես անում դրա համար։ Դու պատասխան ես տալու ինձ դրա վերաբերյալ, իհարկ է ոչ այն բոլոր բաների համար ինչ աշխարն է անում։ Այսպիսով Այդ իսկ պաճարով ես ուրախ եմ այս տեղ լինելու համար, եթե ուզում ենք ազգը փոխել, պետք ես կսենք եկեղեցին փոխելուց։ Ուելսյան արդնության ժամանակ, որի մասին ես խոսեցի, մարդը ում աստված գործացեց Եթե եկեղեցին ծնկի չգա տիրոչ առաջ աշխարը չի խոնարվի։ Այսպիսով շատ արումներով, ոչ բոլոր արումներով, ամերիկայի ճակատագիրը եկեղեցու ձերքերում է։ Այն մեզ նման մարդկանց ձերքերում է։ Գիտակցում են դա շատ լուրջ պատասխանատվություն է։ Նախ ասեմ աթենքի մասին, կարծում եմ սա գիտեի տարիներ առաջ, բայց նորից հայտնաբերեցի այն։ Աթենք կաղաքում կարմի հիմնադիր, ջորջ վաշինգթոնի պես, ով գրեց աթենքի օրենքնե Եվ այդ ժամանակվանից օրենքները փոպոխման ենթակա չեին, բայց էկլեսյան կարավարող մարմինը իրավունք ուներ որոշումներ կայացնելու։ Նրանք չեին կարող փոխել օրենքները, բայց կարող էին որոշումներ կայացնել։ Հոբի գրքի մի հին թարկմանության մեջ ասվում է, ես էլ մի բան կվորոշ եմ և այն կհաստատվիք ես համար։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ տիրոչ հետ մեր հարաբերություններում գալիս է մի պահ, երբ մենք կարող ենք ով ամեն ինչի գլուխն է անգամ եկեղեցու, որը նրամարմինն է։ Այսպիսով Հիսուսը եկեղեցու միջոցով իրականացնում է իր պրկագնող նպատակները, անկախ այն բանից, թե որքան ժամանակ ենք մենք հետազգում � Դերեք պրինսից առայության սուրբ գրային բանալի համարը Մաթեոսի 24-ի 14-ն է, եվ արկայության այս ավետարանը կարոզվելու է ամբողջ աշխարում, որպես վկայություն բոլոր հետանոսներին և այդ ժամանակ գալու Եվ պարկայության ավետարանը կարոզված լինի ամբողջ աշխարում բոլոր ազգերին ահայր ժամանակ կգավերջը։ Ըվ է պատասխանատու ողջ աշխարում ավետարանը բոլոր ազգերին կարոզելու համար։ Կարող եք ասել։ Ես հավասարա � Կարծում եմ նա համպերատար սպասում է, սակայն ինչ-որ արումով նա անհամպեր է։ Կանի այլ բաների ենք նախապատվություն տվել, պոխարենը հենց սա դարձնեինք մեր առաջնայարդությունը։ Ուզում եմ ասել վստահ եմ, որ ոչ թե ինչ է իսկական դանյացին գիտեն միայն դանյացիները։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ երկու իսկական դանյացիներ նստած են հենց այստեղ։ 1979 նթվականին ես զգացի, որ տերնասաց ինձ, ես ուզում եմ, որ դու ռաջո հաղորդում սկսես Դե ես երբեք չեմ պատկերացրել ինձ որպես ռաջոյի կարոզիչ մենք հավելիալ միջոցներ չունեինք, բայց մենք առաջ գնացինք բավականի երկչոտ հնազանդությամբ և սկսեցինք ռաջո հերարցակում, որը կոչվում էր այսօր դերեք պրինսի 
բայց մենք դա արեցինք հնազանդությամբ և արեցինք դա տեսիլքով։ Այսօր կարծում եմ, թե պետ դուք կարող եք ճշտել մեր անձնակազմի հետ, կարծում եմ, որ հաղորդումները հերարձակվում են 14 տարբեր լեզուներով։ Այն անշուշտ հասնում է բոլոր մայրցամակներին։ Մեր հիմնական լեզուները հիմնականում 4-ն են, չինարեն, ռուսերեն, արաբերեն եւ իսպաներեն։ Մենք նոր ենք սկսել եւ աստված իր տիրապետության տակ այն առավ։ Այսպիսով մենք հաշվետու ենք Հիսուսին, եկեղեցու ղեկավարին, որպես նրա մարմնի անդամներ, անելու այն ինչն ասել եմ ես։ Մենք հաշվետու ենք նրան, որպես իր ղեկավար մարմին տնօրինելու նրա իշխանությունը։ Դուք գիտեք, որ կամի բան, որն այսօր ահրելիորեն պակասում է Ամերիկայում եւ դա հեղինակությունն է։ դրա մեծ մասը եկեղեցու պատճառով է, քանի որ եկեղեցին չի ներկայացրել Հիսուս Քրիստոսի իշխանությունը։ Պատճառը եւ հաճախ այդպես է, այն է, որ եկեղեցին նրա իշխանության ներքո չի գտնվում։ Եկեղեցին միայն մեկ գլուխ ունի, նրա անունը Հիսուս է։ Այն ինչ նրա գլխավորության ներքո չէ եկեղեցի չէ։ Շատ լավ։ Այժմ ես ուզում եմ ձեզ հստակ օրինակ բերել, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ եկեղեցին ձախողվում է։ Այն երկրորդ թեսաղոնիկեցիներին երկրորդ գլխի երրորդ խոսքում է։ Խոսք 3, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներին երկրորդ գլուխ երրորդ խոսք։ Թող ոչ ոք ոչ մի կերպ ձեզ չխափի, որովհետև տիրոջ օրը չի գա, եթե նախ ապստամբությունը չգա ու չհայտնվի անորենության մարդը կորեստյան որդին։ Անորենության մարդը հակա Քրիստոսն է։ Թեսաղոնիկեի այս քրիստոնյաները ցանկացած պահի սпасում էին տիրոջ գալստյանը եւ պողոսնասում է, ես պետք է ուղեմ ձեզ։ Այդ օրը տիրոջ վերադարձը չի գա, մինչև որ անկում կամ ապստամբություն չլինի։ Այն շատ հետաքրքիր բառ է, հունարեն այն ուրացություն բառն է։ Այն օկտագորցվում է միայն երկու անգամ։ Այս հատվածում եւ գործք առակելոցում, որտեղ Երուսաղեմի եկեղեցու առաջնորդներն ասում են Պողոսին, որ նա մեղադրվում է Մովսեսի օրենքից ուրացություն սովորեցնելու մեջ։ Այսպիսով դա նշանակում է բացահայտված հոգևոր ճշմարտությունից հրաժարում։ Եվ Պողոսն ասում է ների անորենության մարդու հայտնությունից առաջ պետք է ուրացություն լինի։ Ինչու? Որովհետև եկեղեցին արքելք է չարի հայտնվելու ճանապարին։ Սատանան մեզանից շատերից ավելի լավ գիտի աստվածաշունչը, եւ նա գիտի, որ չի կարող ի հայտ բերել հակա Քրիստոսին, քանի դեռ եկեղեցին դուրս չի եկել ճանապարհից։ Այսպիսով եկեղեցուն պետք է ուրացություն լինի, քանի որ եկեղեցու զսպող ազդեցությունը պետք է չեղարկվի նախքան հակա Քրիստոսի բացահայտումը։ Հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում։ Տեսնում եք, թե ինչ պատասխանատվություն է այն դնում մեզ վրա։ Մենք ենք զսպող ազդեցությունը։ Այդ մասին ասվում է մի փոքր ավելի ներքև այդ գլխում, եւ ես գիտեմ, որ ներքոիշյալ մարկարեությունը, որը ներկայացված է 6-րդ խոսքում, շատ է շահարկվել։ Եվ հիմա գիտեք, թե ինչն է նրան արկելում, որ իր ժամանակին հայտնվի, այսինքն հակա Քրիստոսը։ Որովհետեւ անօրենության խորուրդն արդեն զորանում է, բայց չպիտի կատարվի, մինչե որ մեջ տեղից վերցվի նա, ով այժմ արկելում է։ Այս համարը մեկնաբանելու երկու եղանակ կա։ Արկելքը կարող է լինել կամ սուրփոքին կամ եկեղեցին, հավանաբար երկուսը միասին։ Սուրփոքին եկեղեցում։ Այսպիսով այս դարաշրջանում չարի վերջնական ավարտը չի գա, քանի դեռ եկեղեցին 
ուրացությամբ չի բացել ճանապարը։ Եվ ես ավելի ուշ պատրաստվում եմ ձեզ մի քանի մեջ բերումներ տալ, բայց ոչ այս երեկո։ Ես կասեի, որ հավատուրացությունը գրեթե մոտենում է իր ավարտին ամերիկայում այսօր։ Քրիստոնեական հարանվանությունների մեծ մասի վերին ողակներում հավատուրացություն է տիրում հայհոյող, Քրիստոս ուրացող, աստված ուրացություն հրահրող մի վիճակ։ Ես ձեզ այս առումով մեկ կամ երկու մեջ բերում կտամ ավելի ուշ այս անդիպումների ժամանակ։ Չեմ կարծում, որ մենք սպասենք հավատուրացության ավարտին, բայց այդ ընթացքում որն է մեր պատասխանատվությունը։ Չարի ուժերին զսպելը։ Մենք կարավարող ժո Մենք Քրիստոսի իշխանությունը պարտադրողներն ենք, ոչ ամեն ոլորդում այլ որոշակի կոնգրետ ոլորդներում։ Հակիրջ ամպոպելով այս միտքը հետևյալ նասեմ, այն ինչ աստված կանի ամերիկայում մեծապես կախված է այն բանից, մեծապես կախված է նրանից, թե ինչ կանի եկեղեցին։ Ես ձեզ կպոխանցեմ սուր գրային լավ ծանոտ մի համար, որը աստվածաշնչյան թիվ մեկ համարն է բոլոր բարեխոսների համար։ Երկրորդ մնացորդած յոթերորդ գլուղ Ես բաց եմ թողել մեջ տեղի հատվածը, բայց դա նշանակում է, որ եթե աստված ծանկանում է բժշկել մեր երկիրը, իր ժողովուրդը պետք է ինչ-որ բան անի։ Եթե նրա ժողովուրդը դա չանի նա չի բժշկի երկիրը, դա հստակ Այն հարցը, որը դեր չի պատասխանվել հետևյալն է, ով է եկեղեցին, ովքեր են ներկայացնում եկեղեցին։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ տալ մի պատասխան, որը կարծում եմ կարող է ծնցել ձեզ։ Ես պատրաստվում եմ մեջ բերել Ներողություն Մաթեոսի 28-որդ գլուղ, 19-որդ խոսկ։ Իր հարությունից հետո Հիսուսն ասաց իր առակյալներին։ Արդ գնացեք աշակեր դարցրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որ թու և սուր պոքո անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր որերին մինչև աշխարի վերջը։ Հիսուս նասաց գնացեք և աշակեր դարցրեք բոլոր ազգերին։ Եվ հետո նա ասաց սովորեցրեք նրանց։ Աշակերտությունն ընդունելու ապացույցը նրանց մկրտվելն է հոր, որ թու և սուր պոքու անունով։ Ես լսում եմ, թե ինչպես են սիրելի Քրիստոնյաները խոսում ազգերին Այսպիսով մենք կարող ենք գնալ և ազդեցություն ունենալ ազգերի վրա, բայց մենք նրանց աշակերտ չենք դարձնի, կանի դեր նրանք չհնազանդվեն մկրտությանը։ Մենք այսօր շատ ենք խոսում մեր մշակույթը Քրիստոնեա� Շրատ լավ, մի բան, որ Հիսուսը չասաց, հետևյալն է, գնացեք և դարցրեք եկեղեցու անդամներ։ Մեզանից շատերը անկեղծ ասաց այսպես են մտացում, դեմ ենք ունենք ութ հազար անդամ մեր եկեղեցում, իսկ կանի աշակերտ ունեք, դե գու� 
դուք կարծում եք, որ ես լուրջ չեմ, դե ես ձեզ ծույց կտամ, թե ինչ է ասում։ Գործ կարակելոց տասնմեկ էրորդ գլուղ 26 էրորդ խոսկ, այս հատվածի միայն վերջին մասը։ Գործ կարակելոց տասնմեկ էրորդ գլուղ 26 էրորդ խոսկ։ Աշակերտներն առաջին անգամ անտիոքում Քրիստոնյա անվանվեցին։ Այլ կերպասաց նոր կտակարանում Քրիստոնյա բարը հանդիպում է միայն երեկ անգամ, սա այդ բարի կիրարություններից մեկն է, ովքեր է ինկոչվում Քրիստոնյան Այն ինչ դուք կարող եք ասել, կարող է աստվածաշնչյան չլինել, ուստի Հիսուսն ասաց գնացեք և աշակերտեցեք, և խնդիրն այն է, որ մենք չենք պահել նրա պատվիրանները, թե պետև եղել են հրաշալի Հանկան։ Աշակերտության շարժման նպատակներից շատերը շատ ճիշտ էին, բայց ծավոք նրանք սխալ ճանապարով գնացին դրանք գիրարելու հարցում։ Ինչպես ասվում է գաղատացիների ուղերցում, ով անմիտ գաղատացիներ, ինչպես կարող որոնցից երկուս նայժմ տիրոչ մոտ են, դա աստու ինք նիշխան միջամտությունն էր, մենք դա չէ ինք պլանավորել, նույնիսկ չէ ինք ուզում, աստված ինչ-որ բան սկսեց, բայց մենք ամեն բան խարնեցինք, կարծում � կարծում եմ սա հավանաբար եկեղեցում թիվ մեկ խնդիրն է։ Այսպիսով չաշակերտված մարդկանց հարուցած հաջորդ խնդիրը, որ կապված է եկեղեցու անդամների ետ այն է, որ նրանք ժամանակ են խլում այն մարդկանցից, ովքեր պ կան բազմաթիվ աստվածապաշտ սպասավորներ և աստծու մարդիկ, ովքեր անդիվ ժամեր են ծախսում աշխատելով մարդկանց հետ, ովքեր երբեք պարտավորություն չեն ստանձնում։ Դա աղետ է։ Այսպիսով, իմ ներկայացրած ե Այս ժմենք գալիս ենք մի վերշնական պարզ հայտարարության և դա հետևյալն է, որոնք են աշակերդ դարնալու պայմանները, ես երկու հատված կարանցնացնեմ Հիսուսի ուսուցումից։ Ձեզանից ոմանք կարող են նկատել, որ վար Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ այդ գրքի բովանդակության մեծ մասը ես սովորեցի դժվարին ճանապարով։ Շամանակ ար ժամանակ ես ուզում է ենթանալ այլ ճանապարով և ես խուսապում է իսուսի խոսքերից։ Նասակայն խարնաշպոտությունչի Մաթեոսի 16 էրորդ գլուղ 24 և 25 հոսքերը։ Մաթեոսի 16 էրորդ գլուղ 24 և 25 հոսքեր։
Հիսուսը սա ասում է իր աշակերտներին։ Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, իսկ սա նշանակում է դառնալ աշակերտ, քանի որ հրեական մշակույթում աշակերտի նշանն այն էր, որ նա հետևում էր իր ուսուցչին, դուք երբեք նրանից առաջ չեք գնում, նույնիսկ նրա կողքով չեք քայլում, դուք քայլում եք նրա հետևից, եւ նրանք ովքեր քայլում էին Հիսուսի հետևից նրա աշակերտներն էին, նրա շուրջ ամենատարբեր մարդիկ էին հավաքվում, բայց նրանք աշակերտներ չէին, իսկ նրանք ովքեր քայլում էին նրա հետևից, նրանք էին աշակերտները։ Այդ ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց, եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թողուրանա ինքն իրեն վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետևից, որովհետեւ ով ուզենա փրկել իր կյանքը կամ անձը, կկորցնի այն։ Իսկ ով իր կյանքը կամ անձը կորցնի ինձ համար, կգտնի այն։ Այսպիսով կան երկու ամփոփող պահանջներ։ Թիվ 1, դուք ուրանում եք ինքները ձեզ, թիվ 2, դուք վերցնում եք ձեր խաչը։ Ինչ որ մեկն ասաց, քո խաչն այն վայրն է, որտեղ հատվում են աստծու կամքը եւ քո կամքը։ Դա նաեւ այն վայրն է, որտեղ դուք մահանում եք։ Աստված երբեք խաչը չի պարտադրում։ Դա մի բան է, որը մենք կամավոր ենք ընդունում։ Եվ հետո Հիսուսն ասաց, որովհետեւ ով ուզենա փրկել իր կյանքը, հունարեն կյանք բարը նաեւ անձ է թարգմանվում։ Եթե ցանկանում եք կարճել ձեր անձնական կյանքից կկորցնեք այն։ Եթե ցանկանում եք կորցնել այն, դուք կգտնեք այն։ Հիմա անձի բաղադրությունում կա 3 տար։ Շունչը հոգին մարմինը։ Երամիասնական մարդը ստեղծվել է 31 աստծու նմանությամբ։ Իսկ շունչը էգոն է։ Այն սովորաբար մեկնաբանվում է որպես կամք, ինտելեկտ եւ զգացմունքներ։ Պարզ բառերով ասած դա այն բանն է, որն ասում է, ես ուզում եմ, ես զգում եմ եւ ես մտածում եմ։ Եվ դա պետք է մահապատժի ընդարկվի։ Այն ինչ ուզում ես, կարևոր չէ, այն ինչ զգում ես, կարևոր չէ, ինչ ես կարծում, կարևոր չէ, կարևորն այն է, ինչ է ասում աստված։ Եվ դուք պետք է մահապատժի ընդարկեք դա։ Դուք չեք կարող աշակերտ լինել առանց այդ քայլին դիմելու, կամավոր վերջ դնելով ձեր էգոին։ Տեսնում եք, եթե դուք դիմեք երկրորդ Տիմոթեոսի երրորդ գլխին, մենք հիմա կարիք չունենք դրան անդրադառնալու, այնտեղ առաջին 5 համարներում ներկայացված է թե ինչպիսին է լինելու վերջին օրերի մարդկությունը։ Եվ կան 18 սարսափելի մեղքեր, որոնք թվարկված են։ Բայց առաջին երկուսը եւ վերջինը վերաբերում են այն ամենին, ինչ մենք սիրում ենք։ Անձնասիրություն, փողի հանդեպ սեր եւ հեշտասիրություն։ Ցավոք աստվածաշնչի միջազգային նոր թարգմանությունը չի թարգմանում սերը դեպի ինքն իրեն արտահայտությունը։ Այն ասում է էգոիզմ։ Ինչը նորմալ է, բայց դա թաքցնում է այն փաստը, որ կան 3 գերիշխող սերեր, եսասիրությունը, փողի հանդեպ սերը եւ սերը հաճույքների հանդեպ։ Իսկ առաջին Տիմոթեոսի 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքում ասվում է, որովհետեւ արծաթասիրությունն ամեն ճարիկների արմատն է։ Այսպիսով այդ գլխում թվարկված մնացած արատները բխում են արծաթասիրությունից։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ փողի հանդեպ սերն ամերիկայում այսօր աչքի ընկնող շարժիչ ուժն է։ Եվ դուք բոլորդ չեք ապրել այնքան, որքան ես եմ ապրել։ Դա միշտ չէ, որ այդպես է եղել անգլոսաքսոնական աշխարհում։ Ես զինվորական ընտանիքից եմ, իմ բոլոր նախնիները եղել են բրիտանական բանակի սպաներ։ Նրանցից ոմանք իրական քրիստոնյա չեին, բայց ես պետք է ասեմ ձեզ, որ նրանք դրդված չեն եղել փողասիրությունից։ Ինչով էին նրանք դրդված? Դա մի բար է, որն այսօր երբեք չեք լսի։ Պարտականություն, մարդիկ փոխվել են։ Ձեզանից ոմանք այնքան երկար չեն ապրել իմանալու համար, թե որքան են մարդիկ փոխվել։ Սա դարաշրջանի ավարտի նշան է։ Սեր սեփական անձի հանդեպ, սեր դեպի փողը եւ սեր դեպի հաճույքը։ Եվ եթե երբևէ եղել է եսակենտրոն դարաշրջան, դա ներկա դարաշրջանն է։ Տեսեք թե ինչ բառեր են շրջանառվում, ինքնա զարգացում, ինքնա պահպանում, ինքնա արտահայտում։ Մարդիկ չեն գիտակցում, որ այն եսը, որը նրանք արտահայտում են, ապստամբ է, եւ այսպիսով մենք բազմապատկում ենք ապստամբությունը։ Եվ ուրեմն սրանք աշակերտության պայմաններն են։ 
հրաժարվեք ինքները ձեզնից վերցրեք ձեր խաչը եւ հետևեք Հիսուսին եւ դուք չեք կարող հետևել նրան մինչև ճուրանակ ինքները ձեզ եւ չվերցնեք ձեր խաչը ահա թե ինչից է բաղկացած եկեղեցին մնացածը ինչ որ առումով ավելորդ է այն չի կարող իրականացնել աստծուն նպատակները քանի որ դա հակասում է աստծու ծրագրերին հիմա թույլ տվեք առանձնացնել սուրբ գրային մի շատ հետաքրքիր համար գործ կարակելոց 11:26-ում հենց այդ համարի վերջին նախադասությունը գործ կարակելոց 11:26 աշակերտներն առաջին անգամ անտիոքում քրիստոնյա անվանվեցին ովքեր կոչվեցին քրիստոնյաներ աշակերտները ուրեմնով իրավունք ունի կոչվել քրիստոնյա աշակերտը եւ նրանից բացի ոչ ոք սուրբ գրային իրավունք չունի այդպես կոչվել մենք կարող ենք գործածել այն որպես դիտղոս բայց դա մեզ քրիստոնյա չի դարձնի քրիստոնյա կոչվելու իրավունք ունեն միայն աշակերտները հասկանում եք ես գացողություն ունեմ եւ պետք է ասեմ որ տերը ոչ միայն ինձ շատ ժամանակ է տվել մտածելու այն մասին ինչ ես պատրաստվում եմ ասել թե պետև ես մի քանի անգամ փոխել եմ իմ միտքը մինչև իմ որոշման հանգելը տերն ինքն իշխանաբար է վարվել ինձ եւ ռուտի հետ ես չեմ խորանա որևէ մանրամասնության մեջ բայց երեք մենք ժամանակ անցկացրինք տիրոջ ներկայության մեջ եւ նա մեզանից յուրաքանչյուրին հիշեցրեց այն մեղքերի մասին որոնց հետ մենք առնչվել ենք շատ ու շատ տարիներ առաջ եւ մենք հասկացանք որ երբեք ամբողջությամբ չենք լուծել այդ մեղքերի հարցերը Եվ մենք արեցինք դա ինքանով, որքանով ինձ հայտնի է։ Դուք կծանուցվեք այն մեղքերի մասին, որոնք դուք հանդուրժել եք կամ գուցե է մոռացել։ Բայց Հիսուսը չի մոռացել դրանք։ Նա դրանք չի գործածում ձեր դեմ, բայց դրանք չեն քավում, քանի դեռ դուք չեք ընդունում, ապաշխարում, խոստովանում։ Եվ ես հավատում եմ հնարավոր է որ այստեղ գտնվողներից շատերն այս օրերի ընթացքում կբախվեն հետևյալ հարցի հետ ես աշակերտ եմ թե պարզապես եկեղեցու անդամ դուք կարող եք շատ լավ եկեղեցու անդամ լինել դուք կարող եք անել բոլոր ճիշտ բաները կարդալ ձեր աստվածա շունչը հատկացնել ձեր տասանորդը մասնակցել ծառայություններին ոչ ոքի ոչ մի վնաս չպատճառել հարցնային եթե քանի հոգու եք որևէ բարիք անում մենք դրան ավելի ուշ կանդրադառնանք եթե աստված կամենա եւ ես ողջ լինեմ այժմ անդրադառնանք մեկ այլ հատվածի որը վերաբերում է աշակերտությանը ղուկասի 14-րդ գլուխ 26-ից 27 խոսքեր սրանք անհավանական ցավոտ խոսքեր են բայց իրական են եւ եթե մենք պատրաստ չենք զգալ ցավը ես չեմ հավատում որ մենք կզգանք այդ խոսքերի ազատարար արդյունքը կարդանք նախորդ համարը 25-ից նրա հետ ժողովրդի մեծ բազմություններ էին գնում նկատեք որ նրանք նրա հետ գնում էին բայց նրանք չէին հետևում նրան նրանք աշակերտներ չէին այլ պարզապես հետաքրքրասերների բազմություն Եվ դառնալով ասաց նրանց Եթե մեկն ինձ մոտ գա եւ չատի իր հորն ու մորը կնոջն ու զավակներին եղբայրներին ու քույրերին նույնիսկ իր կյանքը դա նաեւ անց բառն է նա չի կարող իմ աշակերտը լինել Այսպիսով անհնար է դառնալ Հիսուսի աշակերտ առանց այդ պայմանները կատարելու։ Այժմ դուք կարող եք բացառել կամ ցնցվել ատել բարից։ Մենք կոչված չենք իրապես ատելու մեր հորը կամ մորը, մեր կնոջը կամ եղբայրներին կամ քույրերին։ 
բայց ինչպես ես հասկանում եմ բարը հետևյալն է նշանակում երբ մեր հարաբերություններն այդ մարդկանցից որևէ մեկի հետ հակասում են հիսուս քրիստոսին մեր հնազանդությանը ապա մենք պետք է ասենք ոչ մենք պետք է ատենք այն ամենը ինչը խանգարում է մեզ ամբողջ սրտով հետևել հիսուսին այնուհետև նա ասում է նույնիսկ իր կյանքը կամ իր սեփական անձը այսպիսով ահա իրականությունը դուք իրավունք չունեք ատել որևէ մեկին քանի դեր չեք ատել ձեր սեփական անձը ձեր անznasիրական կյանքը ձեր էգոն պահանջկոտ եսը որն ասում է ես ուզում եմ ես կարծում եմ ես զգում եմ ես կարևոր եմ ինձ առաջին տեղը հատկացրեք հոգ տարեք իմ մասին հարմարավետ դարձրեք ինձ համար հարմարվեք ինձ հետ արդյոք սա ղեկավարում է շատ մարդկանց այսօր միացյալ նահանգներում կարծում եմ որ այդպես է կարծում եմ որ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք որպեսի հիսուսի հետ մեր հարաբերությունները չփչացնենք ես իսկապես հավատում եմ եւ սա վերջին բանն է որ ուզում եմ ասել այս երեկո ես իսկապես հավատում եմ որ մենք պետք է քննենք ինքներս մեզ այս օրերին երբ միասին ենք այստեղ եւ ասենք տեր ցույց տուր ինձ ես աշակերտ եմ թե պարզապես եկեղեցու անդամ Եվ եթե ես պարզապես եկեղեցու անդամ եմ տեր օգնիր ինձ փոխվել։ Ամեն։ Ամեն։